Дорогі українці, українки, сьогодні варто відзначити тих, хто береже для нас, для кожного в Україні нормальні обставини життя. Щоб не відбувалось. Ми завжди щодня і щоночі після російських ударів, після будь-яких трагічних подій можемо розраховувати на те, що рятувальники нашої ДСНС України обов'язково будуть на місці і допоможуть. Коли б це не відбувалось, де б це не відбувалось, і в районах поблизу фронту, і в кожному місті та області нашої держави. Це одна з фундаментальних рис справжньої державності. Наявність системи і людей, чия робота рятувати по всій державі. Я дякую кожному і кожній, усьому колективу ДСНС України, хто дійсно старається виконати ефективно свою роботу. Сьогодні відзначу передусім рятувальників, які працюють в Харкові та області. Зокрема, сержанти служби цивільного захисту Андрій Заярний, Костянтин Мокляк, Олексій Жиров, Дмитро Максимов, Олександр Дегтяренко, Євген Золотько, головний майстер-сержанти Володимир Рідний та Сергій Сидора. Дякую, хлопці, старші лейтенанти Олександр Явтушенко та Максим Михайлов, капітани Служби цивільного захисту з Харківщини Андрій Лахтін, Сергій Решевський і Сергій Снурников, майор Вадим Стадник і підполковник Олексій Колодіжний. Дякую вам та усім вашим колегам. Також окремо особливо вдячний працівникам ДСНС України в Донецькій області. Кожному і кожній, хто попри все рятує людей, зберігає силу України. Персонально Сьогодні відзначу хлопців, які відзначились під час гасіння пожеж та рятувальних робіт після російських ударів по Торецьку та Селідовому. Сержанти служби цивільного захисту Олександр Павленко та Павло Захаров. Головний майстер-сержант Андрій Малтамар. Лейтенант Станіслав Нечупуренко. Майор служби цивільного захисту Володимир Деренко. Дякую. Зараз серед наших головних завдань – здобути для України більше підтримки саме з точки зору стійкості нашого суспільства. Це стосується і енергетики, і відновлення після ударів, і усіх інших основ нормального життя. Життя, яке, яке маємо зберегти, попри будь-які спроби Росії тиснути і знищувати. Готуємо для України нові домовленості з європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною щодо додаткових кроків підтримки. Також цими днями детально займаємось підготовкою двосторонньої безпекової угоди між нашою державою і Сполученими Штатами. Ми робимо все, щоб лідерство Америки відчувалось. Я дякую кожному, хто допомагає. Ще одне. Покровський напрямок. Донеччина. Там там майже щодня незмінно найважче, найважче по фронту, найбільший тиск окупанта, щодня найбільша кількість боїв, лише за вчора більше 40 атак, сьогодні на цей час вже більше 20, кожен наш воїн, хто саме там знищує ворога, кожен наш солдат і командир, які роблять все, щоб втримати наші позиції, допомогти воїнам на позиціях поруч, усім вам, Особлива вдячність. Максимум зусиль, щоб у вас та усієї нашої армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем. Була вже сьогодні доповідь головкома Сирського, ще буде доповідь керівника Горбуданова. Ми готуємо наші нові кроки. Україна обов'язково захистить себе. Слава Україні!